Hello, welcome to beingmodo.com. Today we are going to study a very important topic in operation research called queuing theory. And queuing theory we will study model number one, which is MM1 infinite FCFS. तो इस वीडियो को देखने के पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो है कैंडा नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग क्यूइंग मॉडल वो आप देखिए उसमें बताया गया है कि मॉडल का मीनिंग क्या होता है तो देखिए यहां पे ये जो फर्स्ट टाइम है ये क्या शो करता है अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पे एम लिखा है इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक है सेकंड है जो डिपार्चर है ये सर्विस टाइम है वो किसको फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा वन मतलब सिस्टम में कितने सर्वर रहेंगे सिंगल सर्वर रहेगा इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि सिस्टम में जो कॉलिंग पॉपुलेशन रहेगी वो कैसे रहेगी इनफाइनाइट अलाउ रहेगी और जो सर्विस है वो कैसे मिलेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मिलेगी तो इस मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं हम सिंगल सर्वर और अनलिमिटेड क्यू ठीक है सिंगल सर्वर और अनलिमिटेड क्यू वाला मॉडल ठीक है इसमें ये पांच फीचर के अलावा एक फीचर और रहता है कि यहां पे जो मेन अराइवल रेट रहता है जो मेन अराइवल रेट रहता है जिसको डिनोट हम किससे करते हैं लैमडा से ये सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो मेन अराइवल रेट रहता है लैमडा वो किससे छोटा रहेगा वो मेन सर्विस रेट से हमेशा कैसा रहेगा छोटा रहेगा ठीक है इस मॉडल का एजम्पन है अब यहाँ पे कुछ इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक या कुछ फॉर्मूले हैं जो हम क्वेश्चन करने के पहले समझेंगे और इन फॉर्मूले को समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज बिजी तो प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है कि सर्वर क्या रहेगा बिजी रहेगा अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सर्वर बिजी है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं इसमें है ना अब सर्वर बिजी रहेगा इसका मतलब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना रहती है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला होता है लैमड्रा बाय म्यू मतलब मीन अराइवल रेट डिवाइडेड बाय मीन सर्विस रेट हम ये करेंगे नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मिलेगी सर्वर क्या रहेगा बिजी रहेगा इसी को हम यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बोलते हैं ये हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीडियो में देखा हुआ है नेक्स्ट हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज आइडल अब सर्वर आइडल है इसका मतलब मुझे फाइंड करना है पी जीरो अब सर्वर आइडल इसका मतलब सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा तो सर्वर के आइडल रहने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी हम वन में से हम क्या मा, मा, माइनस कर देंगे कि सर्वर बिजी है वो माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको वन माइनस लैमडा बाय म्यू तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी सर्वर क्या रहेगा हमारा आइडल रहेगा ठीक है फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि सिस्टम में कितने कस्टमर है एन कस्टमर है इसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है पी तो पीएन का मतलब प्रोबेबिलिटी सिस्टम में कितने कस्टमर है एन कस्टमर है तो इसका फॉर्मूला रहता है लैमडा अपॉन म्यू होल्ड टू दी पावर एन और मल्टीप्लाई में आता है पी जीरो ना पी जीरो मतलब ये वैल्यू आएगी तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लैमडा अपॉन म्यू होल्ड टू दी पावर एन और मल्टीप्लाई में आएगा वन माइनस लैमडा बाय म्यू आ जाएगा ठीक है अब अगर सपोज करो सिस्टम में केवल एक कस्टमर है और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम में एक कस्टमर आएगा तो हम कैसे निकालेंगे इसमें एन की जगह हम वन रख देंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा सिस्टम में अगर एक कस्टमर की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये होगा पी वन और ये होगा लैमडा बाय म्यू ठीक है ऊपर क्या है यहाँ पे एन है तो एन की जगह वन और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस लैमडा बाय म्यू है ना ये पी जीरो की वैल्यू आ गई अगर सिस्टम में दो कस्टमर रहेंगे तो एन की जगह टू लिखना है पावर में टू आ जाएगा तीन कस्टमर रहेंगे तो एन की जगह थ्री आ जाएगा ठीक है तो इससे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी सिस्टम में कितने कस्टमर रहेंगे एन कस्टमर रहेंगे फिर नेक्स्ट के बोले इसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना है कि नंबर ऑफ कस्टमर क्या है ग्रेटर देन है किसी गिवन नंबर के से अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है मतलब मुझे फाइंड क्या करना रहेगा यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो नंबर ऑफ कस्टमर है एन है सपोज करो और वो किसी गिवन नंबर के से क्या है बड़े है तो एन किससे ग्रेटर एक वस्तु होना चाहिए किसी गिवन नंबर के से ग्रेटर देन एक वस्तु होना चाहिए तो इस केस पर फॉर्मूला क्या बनता है लैमडा अपॉन म्यू होल्ड टू दी पावर के बनता है ठीक है अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी होती प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रेटर देन के होता ठीक है अब यहाँ पे एक वस्तु का सिंबल नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिखते हैं हम लैमड़ा बाय म्यू होल्ड टू दी पावर इसको लिखते हैं हम के प्लस वन ठीक है तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है सिस्टम में जो कस्टमर है एन वो किससे बढ़े किसी गिवन नंबर के से बढ़े इस टाइप से निकालेंगे ठीक फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ क्यू इज नॉन एम अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है क्यू जो हमारी क्यू रहेगी वो कैसे रहेगी नॉन एम रहेगी तो जो हमारा बेसिक वीडियो है फर्स्ट वीडियो था क्यूंग
एक ना एक से ज्यादा कस्टमर तो रहेगा है ना एक से ज्यादा यूनिट तो रहे ही अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि क्यू क्या रहेगी नॉन एम्प्टी रहे तो इसको डिनोट किससे करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रेटर देन वन ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रेटर देन वन इसका मतलब क्या है क्यू क्या रहेगी नॉन एम्प्टी रहेगी अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रेटर देन वन निकालना है तो हम क्या करेंगे वन में से क्या माइनस कर देंगे एक तो जीरो वाली प्रोबेबिलिटी और सिस्टम में एक कस्टमर रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है तो ग्रेटर देन वन की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वन से बहुत सारा कस्टमर ज्यादा हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे वन में से क्या माइनस कर देंगे जीरो और वन कस्टमर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे वन माइनस सिस्टम में जीरो कस्टमर माइनस सिस्टम में वन कस्टमर ये माइनस कर देंगे अब तो हमें वैल्यू लिखी हुई है पी जीरो की वैल्यू हमारे पास है तो वो क्या हो जाएगी वन माइनस ये हो जाएगा पी जीरो की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट के अंदर वन माइनस लेमड़ा वाई मी है ठीक है फिर माइनस अब पी वन की वैल्यू ये लिखी पी वन की वैल्यू तो मैं उसको अलग अलग में लिखता हूँ पी वन की वैल्यू क्या लिखी है आपको ये लिखा है लेमड़ा बाय म्यू है ना अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेमड़ा बाय म्यू ये माइनस और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वेयर बाय म्यू स्क्वेयर ठीक है अगर हम ध्यान से देखें अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये साइन के होंगे चेंज ये हो गया माइनस और ये वाला साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये प्लस का लेमड़ा बाय व्यू माइनस का लेमड़ा व्यू कैंसिल होगा ये वन और ये माइनस वन कैंसिल होगा तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में सॉरी प्रोबेबिलिटी क्यू क्या रहेगी अपनी नॉन एम्प्टी रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी लेमड़ा स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा लेमड़ा बाय म्यू का होल स्क्वायर तो आपको तो केवल ये डायरेक्ट फॉर्मुला याद रखना है ना ये ध्यान नहीं रखना ये कंसेप्ट के लिए बताया ऐसा होता है ठीक है तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालने वाले नॉन एम्प्टी क्यू की तो फॉर्मूला होगा लेमड़ा बाय म्यू का होल स्क्वायर ठीक है फिर नेक्स्ट अगर मुझे निकालना है अब हम जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना क्यू लेंथ सिस्टम लेंथ क्यू का वेटिंग टाइम सिस्टम में वेटिंग टाइम कितना है कस्टमर का वो निकालना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है एवरेज और एवरेज बोलेंगे या एक्सपेक्टेड बोलेंगे नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम अगर मुझे निकालना है एवरेज और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम डिनोट करेंगे एल एस से तो इसका मतलब लेना एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम कस्टमर को यूनिट भी बोल सकते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लेमड़ा फॉर्म में म्यू माइनस लेमड़ा लेमड़ा मतलब मीन अराइवल रेट और म्यू मतलब क्या होता है सर्विस रेट मीन नेक्स्ट हमें क्या निकालना चाहिए यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू निकालना है तो क्यू मतलब क्या होता है हमने जो डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे वीडियो में तो क्यू मतलब जो कस्टमर अपनी सर्विस के लिए वेट करेंगे ना तो सर्विस नहीं मिली वो क्यू में आएंगे वो सिस्टम में और क्यू में कौन से कस्टमर आते हैं कि जिसको सर्विस मिल रही है प्लस जो क्यू में वेट कर रहे वो कहा के अंदर आते हैं सिस्टम के अंदर आते हैं तो सिस्टम की जो एवरेज लेंथ है वो कितनी होती है लेमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा होती है अब मुझे क्यू की लेंथ निकालते हैं किस निकाल के वो सिंपल है इसको हम डिनोट किससे करेंगे इसको हम लिखते हैं एल क्यू तो एल क्यू का मतलब क्या होता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू है ना लेंथ ऑफ क्यू होता है तो हम क्या करेंगे देखो जो सिस्टम की लेंथ है सिस्टम की लेंथ में से हम क्या माइनस कर देंगे देखो ये पूरी सिस्टम की लेंथ है अब इसमें से आपको क्या करना है जिस कस्टमर को यहाँ सर्विस मिल रही है जिसको सर्विस मिल रही है वो तो क्यों में आएगा नहीं तो जिसको सर्विस मिल रही है इसका मतलब सर्वर क्या है बिजी है अब सर्वर बिजी है तो उसके चांसेस कितने बिजी होने के लेमड़ा बाय म्यू है तो हम क्या करेंगे ये सिस्टम की लेंथ में पूरा सिस्टम की लेंथ एल एस इसमें से हम क्या कर देंगे सिस्टम बिजी है मतलब सिस्टम किसी एक बंदे को सर्विस दे रहा है वो अलग वैल्यू माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा क्यू की लेंथ मिल जाएगी मतलब एल एस कितना होगा यहाँ पे माइनस में यूटिलाइजेशन फैक्टर है ना दैट मीन्स क्या होगा ये लैमड़ा बाय म्यू जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी या यूटिलाइजेशन फैक्टर ठीक है तो अब एल एस माइनस लेमड़ा बाय म्यू है तो कितना होगा एल एस की वैल्यू कितनी थी लेमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा माइनस में लेमड़ा बाय म्यू इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे एल क्यू इक्वल्स इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे लेमड़ा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई में लेमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा ये वैल्यू आएगी जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे मतलब ऊपर ऊपर लेमड़ा स्क्वायर तो इसको मैंने समझने के लिए इजी करने के लिए स्टेप से लिखा है ठीक है तो अगर आपको एल का फॉर्मुला याद हो गया लेमड़ा अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा तो आप एल का फॉर्मुला इजिली याद रख सकते हो या तो ऐसे याद रख लो डिराइव
कस्टमर कितने सिस्टम में मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे डब्ल्यू एस का एक्सपेक्टेड या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर काय में रहेंगे इन सिस्टम इसको डिवाइड हम किससे कर देंगे डिवाइड कर देंगे इसको हम अराइवल रेट से ठीक है अराइवल रेट क्या हमारा लेमड़ा होता है ठीक है तो देखो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में वो कितना रहेंगे ये लिखा है एलएस फॉर्मूला एलएस ठीक है तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला क्या होगा डब्ल्यू एस इक्वल टू ये हो जाएगा एल एस डिवाइडेड बाय लेमड़ा ये बनेगा फॉर्मूला तो एल एस का फॉर्मूला है हमारे पास तो ये वन अपॉन लेमड़ा बहाल लिखा एल एस का फॉर्मूला क्या था लेमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा लेमड़ा और लेमड़ा कैंसिल तो फॉर्मूला क्या बनेगा वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा तो आपको तो क्या रखना है या कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है कस्टमर का सिस्टम के अंदर डब्ल्यू वो कितना होता है वन अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा होता है इस फॉर्मूले से आता है वो ठीक है ये सारी चीजें डेरिवेशन के थ्रू आती है बट आपको डेरिवेशन नहीं है इसलिए हम केवल फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं फिर नेक्स्ट क्या होता है एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू अब मुझे क्यू में वेटिंग टाइम निकालना है ठीक है अब वेटिंग टाइम निकालना है क्यू के अंदर तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा वेटिंग टाइम इन क्यू का ये फॉर्मूला डिनोट किससे करेंगे इसको अपन डब्ल्यू क्यू से ठीक है अब हम क्या करेंगे कि कस्टमर को सिस्टम में कितने टाइम वेट करना पड़ा है ना ऑन एंड एवरेज कस्टमर को सिस्टम में कितने टाइम वेट करना पड़ा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे डब्ल्यू में से कि सर्वर को एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगा ठीक है मतलब डब्ल्यू एस क्या माइनस करेंगे सर्वर को एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगा ठीक है तो टाइम इन सर्विस ठीक है सर्वर को एक कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम लगा तो देखो डब्ल्यू एस मतलब एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन सिस्टम सिस्टम में कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम अभी हमने फॉर्मूला निकाला कितना आता है वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा माइनस टाइम इन सर्विस तो एक कस्टमर को सर्व करने का टाइम रहता है वो कितना रहता है वन अपॉन म्यू रहता है जिसको हम बोलते हैं मेन सर्विस टाइम बोलते हैं ये हमने वीडियो नंबर वन में देखा था इसका वैल्यू लेकर सोल्व करेंगे तो इसको जब आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेमड़ा बाय म्यू मल्टीप्लाई में लेमड़ा अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई में वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा ठीक है ये वैल्यू आएगी तो ये जो फॉर्मूला है इसका बनेगा डब्ल्यू क्यू का तो देखिए अगर आपको डब्ल्यू एस का फॉर्मूला याद रखना है वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा होता है तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा में किसका मल्टीप्लाई करना आपको लेमड़ा बाय म्यू का तो यहाँ पे चार फॉर्मूला इजिली याद हो जाएंगे ठीक है अब जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम मतलब नॉन एम की एवरेज लेंथ क्या होगी तो इसको नॉन एम को डिनोट किससे करते हैं हम एल एन से इसका मतलब होता है एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम नॉन एमटी का मतलब क्या रहेगा कि सिस्टम में क्या रहेंगे कस्टमर एक से ज्यादा रहेंगे ठीक है अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ या एवरेज क्यू लेंथ जिसको हम क्या बोलेंगे एल क्यू और डिवाइड किससे करेंगे प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में क्या है सिस्टम क्या कैसा है अपना नॉन एम है है ना मतलब क्यू क्या है नॉन एम है ठीक है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो देखिये एल क्यू का मतलब क्या होगा एल क्यू मतलब ये हमने डिराइव किया था ये लिखा तो एल क्यू का मतलब होगा लैमड़ा अपॉन न्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगा लैमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लैमड़ा और इस पूरे पर डिवाइड किससे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्रेटर देन वन तो हम पहले निकाल चुके प्रोबेबिलिटी क्यू इज नॉन एम टी तो फॉर्मुला क्या होता है लैमड़ा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर तो ये होता है लैमड़ा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर तो एक पूरी वैल्यू सी किसी कट जाएगी यहाँ पे अब यहाँ लैमड़ा बाय म्यू बचा है तो इसको जब आप रिवर्ट करोगे तो रिवर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एल एन इक्वल्स टू ये होगा लैमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लैमड़ा और मल्टीप्लाई में होगा म्यू बाय लैमड़ा तो ये लैमड़ा लैमड़ा कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या रहेगा जो एल एन का फॉर्मूला है वो कितना बचेगा म्यू अपॉन में म्यू माइनस लैमड़ा मतलब ये क्या रहेगा एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम टी क्यू तो देखिए वो सिंपल है अगर आपको एल एस का फॉर्मूला याद रहेगा लैमड़ा अपॉन म्यू माइनस लैमड़ा तो आप एल क्यू का फॉर्मूला इजिली याद रख सकते हो बस एल एस वाले फॉर्मूला में लैमड़ा में म्यू का इंटू करना याद रखने के लिए बता रहा हूँ ठीक है डब्ल्यू एस का फॉर्मूला अगर वन अपॉन म्यू माइनस लेमड़ा है तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होगा इस वैल्यू में किसका इंटू करना है लेमड़ा बाय म्यू का एल एन का फॉर्मूला क्या होगा म्यू अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा हो जाएगा ठीक है अभी से प्रॉब्लम कर रहे हैं हम तो मॉडल नंबर वन की फर्स्ट प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में क्या बोला है सेल्फ सर्विस स्टोर इंप्लॉय वन कैशियर एट इट्स काउंटर तो काउंटर पे कितने कैशियर है केवल एक कैशियर है और कैशियर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्वर हो जाएगा ठीक है तो सिस्टम में एक सर्वर है नाइन कस्टमर अराइव ऑन एन एवरेज एवरी फाइव मिनट और हर पांच मिनट में कितने कस्टमर अराइव कर रहे हैं नाइन कस्टमर
वाइल द कैशियर कैन सर्व टेन कस्टमर इन फाइव मिनट और जो कैशियर है मतलब जो सर्वर है वो दस कस्टमर को सर्व कर सकता है फाइव मिनट्स के अंदर अज्यूमिंग पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल रेट एंड एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस टाइम फाइंड तो हमें सारी चीजें क्या करना है फाइन करना है तो हमने क्या ज्यूम करना है कि अराइवल रेट किसको फॉलो कर रहा है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन को और सर्विस टाइम किसको फॉलो कर रहा है एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा इसका दिक्कत किसमें आती है कि ये मॉडल नंबर वन का क्वेश्चन है कि नहीं है ना तो देखो आपको बोला है अराइवल फॉलो कर रहा है पॉजा को सर्विस फॉलो कर रहा है एक्सपोनशियल को एक कैशियर है मतलब सिस्टम में एक सर्वर है पॉपुलेशन इन्फाइनाइट है और सर्विस मिलेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है आप इन तीनों से भी मॉडल नंबर वन का पता लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे कोई आपको पॉपुलेशन दे के नहीं रखी है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं इन्फाइनाइट अज्यूम करके चलते हैं अच्छा आपको जो अराइवल रेट है है ना जो अराइवल रेट है आपको कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में तो आपको जो मेन अराइवल रेट है अराइवल रेट लेमरा वो कितना लेके रखा आपको यहाँ पे नाइन कस्टमर पर फाइव मिनट मतलब नो कस्टमर अराइव हो रहा है एवरी फाइव मिनट में तो मैं नाइन को फाइव से डिवाइड कर दू तो नाइन बाई फाइव अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा वन बाय एट कस्टमर पर मिनट तो यहाँ पे जो लेमड़ा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी वन पॉइंट एट कस्टमर पर मिनट ये हो जाएगा लेमड़ा अब जो सर्विस टाइम है या सर्विस रेट है सर्विस रेट कितना दिया आपको अगर हम देखें सर्विस रेट तो जो सर्विस रेट जिसको हम बोलते हैं म्यू तो सर्विस रेट म्यू कितना दिया आपको कि जो कैशियर है वो दस कस्टमर को सर्व कर रहा है फाइव मिनट में जो कैशियर है वो दस कस्टमर को सर्व कर रहा है फाइव मिनट में तो सर्विस रेट कितना ले रहा है यहां पे टेन कस्टमर पर फाइव मिनट इसका मतलब एक मिनट में वो दो कस्टमर को सर्व कर रहा है दैट मीन क्या रहेगा यहां पर टू कस्टमर पर मिनट ठीक है तो ये हमारा सर्विस रेट हो गया और हमारा अराइवल रेट हो गया अब मुझे क्या निकालना है सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं सिस्टम में तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था क्या होता है एल एस इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला देखा था हमने लेमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा जस्ट इस वीडियो में देखा था अब लेमड़ा की वैल्यू कितनी यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू है वन वो मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय म्यू कितना है तो म्यू भी है टू और लेमड़ा कितना है वन तो वन डिवाइड किससे होगा टू में से अगर वन पॉइंट एट माइनस करेंगे तो पॉइंट टू हो जाएगा तो जब मैं माइनस करूंगा है ना तो वन पॉइंट एट को डिवाइड किससे करना है आपको पॉइंट टू से करना है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे नाइन कस्टमर इसका मतलब क्या होगा कि जो एवरेज लेंथ है सिस्टम की वो कितनी है नाइन कस्टमर की मतलब सिस्टम में दो कस्टमर रहेंगे ठीक है ऑन एन एवरेज फिर नेक्स्ट में निकालना है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू तो क्यू में कितने कस्टमर है ना क्यू का मतलब क्या होगा ऐसे कस्टमर जिसको सर्विस मिल रही है वो नहीं आएंगे है ना उसको माइनस करके जो कस्टमर रहेंगे वो क्या रहेंगे अपने क्यू के अंदर रहेंगे तो एल क्यू का फॉर्मूला होता है और एल क्यू का मैंने आपको ट्रिप बता दी याद रखने की कैसे रखना है आपको कि जो एल एस का फॉर्मूला रहेगा लैमड़ा अपॉन में म्यू माइनस लैमड़ा इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देना आप लैमड़ा बाय म्यू का मल्टीप्लाई कर देना ये आपको बताया था मैंने ठीक है तो देखो लैमड़ा बाय म्यू मतलब कितना होगा वन डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया है अपने को टू दिया है अब ये फॉर्मूला किसका एल एस के फॉर्मूला है तो इसके वैल्यू में डायरेक्ट नाइन रख रहा हूं यहाँ पे तो इन टू में क्या जाएगा नाइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन पॉइंट एट को टू से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको नाइन से करना है जब आप ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एट पॉइंट वन कस्टमर इसका मतलब क्या होगा अप्रोक्सीमेट माने एट पॉइंट वन कस्टमर तो होते नहीं है तो अप्रोक्सीमेट कितने कस्टमर रहेंगे क्यू में एट कस्टमर रहेंगे एट कस्टमर क्यू में रहेंगे और एक को सर्विस मिलेगी तो टोटल सिस्टम में कितने कस्टमर हो जाएंगे ऑन एन एवरेज नो कस्टमर हो जाएंगे ठीक है फिर नेक्स्ट क्या रहेगा एवरेज टाइम अब कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम अब यहाँ पे टाइम की बात होगा ध्यान से देखना अब यहाँ पे एवरेज टाइम निकालना है कस्टमर ने एवरेज टाइम सिस्टम में कितना स्पेंड किया इसका मतलब क्या फाइंड करना है मुझे वेटिंग टाइम इन सिस्टम निकालना है ना कस्टमर का वेटिंग टाइम कितना सिस्टम में तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैं कितना होता है वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा मेरे अब टाइम की बात कर रहे हैं तो वन किससे डिवाइड होगा म्यू कितना था टू और लेमड़ा कितना था वन पॉइंट एट तो वन किससे डिवाइड होगा जीरो पॉइंट टू से तो जब मैं वन को जीरो पॉइंट टू से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा फाइव आएगा अब ये फाइव शो क्या कर रहा है देखिए हमारी जो यूनिट थी लेमड़ा और म्यू की वो कायम आ रही थी मिनट में आ रही थी इसका मतलब जो वेटिंग टाइम है कस्टमर का सिस्टम है वो कायम आएगा यहाँ पे मिनट में आएगा ठीक है तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है कस्टमर का सिस्टम में वो कितना रहेगा यहाँ पे फाइव मिनट रहेगा मतलब कस्टमर को सिस्टम में पांच मिनट तो अपनी सर्विस के लिए वेट करना पड़ेगा अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना 
जो यूनिट आपको लेमड़ा की दी रहेगी वही यूनिट किसके होना चाहिए म्यू के होना चाहिए अगर ये पर मिनट में दिया है तो ये भी पर मिनट में होना चाहिए अगर ये पर आवर में दिया है तो ये भी पर आवर में होना चाहिए दोनों यूनिट एक जैसी होना चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है एवरेज टाइम ए कस्टमर वेट बिफोर बींग सर अब इसका मतलब क्या हो गया एवरेज टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ा सर्विस के पहले अब सर्विस के पहले कहा वेट करता है वो क्यू में वेट करता है जब जिन कस्टमर को सर्विस नहीं मिलती वो कहा वेट करता है क्यू में वेट करता है तो देखिए मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे मुझे फाइंड करना है यहाँ पे डब्ल्यू क्यू तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको याद रखने की ट्रिक कि जो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला है उसमें किसका इंटू करना आपको लेमड़ा बाय म्यू का तो ये लेमड़ा बाय म्यू मल्टीप्लाई में क्या आएगा वन अपॉन में म्यू माइनस लेमड़ा ट्रिक बताया क्या आपको याद रखने की तो आपने वन माइनस म्यू बाय लेमड़ा तो पहले ही सोल्व कर लिया फाइव आ गया तो बस लेमड़ा बाय म्यू निकाल लो तो लेमड़ा की वैल्यू रख दो वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट एट और म्यू कितना रखेंगे टू और इन टू में ये कितना आ जाएगा यहाँ पे फाइव आ जाएगा पूरी वैल्यू पहले हमने सोल्व कर लिया तो वन पॉइंट एट बाई टू इंटू अगर हम फाइव करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर पॉइंट फाइव मिनट तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव मिनट इसका मतलब कि जो कस्टमर है उसको क्यू में कितना वेट करना पड़ेगा 4.5 मिनट वेट करना पड़ेगा ठीक है अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो कैशियर है वो कैसा है आइडल है ठीक है मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो कैशियर है वो कैसा है आइडल है अब कैशियर आइडल है इसका मतलब कैशियर मतलब सर्वर सर्वर आइडल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी नॉट होगी और क्या होता है फॉर्मूला वन माइनस लैमड़ा बाय म्यू ये होता है इसका फॉर्मूला तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस अब लैमड़ा की वैल्यू देखें तो लेमड़ा कितना दिया था अपने को 1.8 दिया था और म्यू कितना दिया था 2 दिया था तो 1 में से 1.8 पॉइंट एट डिवाइड बाई टू की वैल्यू माइनस कर देना आप तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी है ना अब 0.1 मतलब क्या होगा 10 परसेंट चांस है कि जो कैशियर है वो क्या रहेगा आइडल रहेगा ठीक है इसको इंटू हंड्रेड करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा तो 10 परसेंट चांस है कि जो कैशियर वो क्या रहेगा आइडल रहेगा ठीक है नेक्स्ट मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कैशियर वो क्या रहेगा बिजी रहेगा अब कैशियर के बिजी रहने की प्रोबेबिलिटी तो कैशियर मतलब क्या है सर्वर है तो कैशियर बिजी रहेगा ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे या ऐसा पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो अराइविंग कस्टमर है उसको सिस्टम में वेट करना पड़े प्रोबेबिलिटी पूछा है ना वेटिंग टाइम नहीं पूछा प्रोबेबिलिटी पूछा है तो दोनों का मतलब सेम रहेगा यहाँ पे ठीक है तो प्रोबेबिलिटी कि कैशियर बिजी रहेगा या प्रोबेबिलिटी जी अराइविंग कस्टमर है उसको सिस्टम में वेट करना पड़े उसका मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी सर्वर तो फॉर्मूला क्या होता है इसका बिजी सर्वर कब रहेगा लैमड़ा बाय म्यू रहेगा तो लैमड़ा कितना है यहाँ पे 1.8 पॉइंट एट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे टू दैट मीन कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन हो जाएगा तो इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा नाइनटी परसेंट तो इसका मतलब क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी कि जो कैशियर वो बिजी रहेगा उसके कितने चांस है बिजी रहने के नाइनटी परसेंट चांस है कि कैशियर क्या रहेगा बिजी रहेगा ठीक है फिर नेक्स्ट मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट देर आर टू कस्टमर इन द सिस्टम प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सिस्टम में कितने कस्टमर है दो कस्टमर है अब तो दो कस्टमर है सिस्टम में तो मैं हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिस्टम में एन कस्टमर का तो क्या होता है फॉर्मूला लैमड़ा अपॉन म्यू होल्ड टू दी पावर एन इन टू में पी नॉट तो पी नॉट मतलब वन माइनस लैमड़ा बाय म्यू ये ऊपर लिखा है फॉर्मूला ठीक है अब हमें निकालना सिस्टम में केवल दो कस्टमर है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे टू हो जाएगी दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में दो कस्टमर है तो ये कितना होगा यहाँ पे लैमड़ा की वैल्यू कितनी हमारे पास 1.8 पॉइंट एट म्यू है टू और ये n का मतलब क्या हो जाएगा टू सिस्टम में दो कस्टमर फिर ये हो जाएगा वन माइनस वन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1.8 पॉइंट एट डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर और ये वैल्यू पहले सॉल्व कर चुके हैं मल्टीप्लाई है ये वैल्यू पहले सॉल्व कर चुके हैं कितनी आई थी पॉइंट तो इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करना और डिवाइड करना फोर से तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कस्टमर ये आ जाएगा आपके पास कुछ जीरो पॉइंट जीरो एट वन है ना या इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो एट पॉइंट वन परसेंट मतलब एट परसेंट चांस है कि सिस्टम में कितने कस्टमर रहेंगे दो कस्टमर रहेंगे है ना मतलब बहुत कम चांस है कि सिस्टम में दो कस्टमर रहेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट निकालना आपको एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एंटी क्यू अब नॉन एंटी क्यू का फॉर्मूला अपने पढ़ा था एल एन इक्वल्स टू ये फॉर्मूला क्या होता है एल एन इक्वल्स टू
तो म्यू कितना दिया अपने को म्यू दिया आपको ट्यू और म्यू टू और लैमडा वन पॉइंट एट तो टू इससे डिवाइड होगा जीरो पॉइंट टू से तो ये कितना जाएगा टेन कस्टमर इसका मतलब क्या रहेगा जो नॉन एम टी क्यू है उसमें कितने कस्टमर रहेंगे ऑन एन एवरेज टेन कस्टमर रहेंगे ठीक है तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें हमने सारी चीज फाइंड आउट करना सिखा दी आपको तो प्रॉब्लम तो क्या दी हमें अराइवल एंड सर्विस एट बेकरी शॉप फॉलो पॉजा एंड एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल फॉलो कर रहा है पॉजो को और सर्विस फॉलो कर रहा है एक्सपोनशियल को किसी बेकरी शॉप पे ए सिंगल सेल्समैन अब सेल्समैन कितने यहां पे सिंगल है इसका मतलब सर्वर कितने हैं यहां पे सिंगल है ठीक है कैन अटेंड कस्टमर तो जो सिंगल सेल्समैन है वो कस्टमर को अटेंड कर रहा है कितने रेट से अटेंड कर रहा है एवरेज रेट ऑफ 14 पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 14 कस्टमर को ऑन एन एवरेज अटेंड कर रहा है और जो कस्टमर है वो किस रेट से अराइव कर रहे हैं कस्टमर अराइव कर रहे हैं 12 कस्टमर पर आवर मतलब कस्टमर एक घंटे में बारह अराइव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा जो अराइवल रेट है जो अराइवल रेट है कस्टमर का वो लैमड़ा एक वर्ष टू क्या हो जाएगा अराइवल कितना हो रहा है यहां पे 12 कस्टमर पर आवर ठीक है और जो सर्विस रेट है सेल्समैन का तो सेल्समैन का जो सर्विस रेट है वो कितना है म्यू इक्वल्स टू सर्विस रेट अगर हम देखें तो सर्विस रेट कितना आ रहा है यहाँ पे 14 कस्टमर पर आवर मतलब सेल्समैन 14 कस्टमर को पर आवर अटेंड कर सकता है ऑन एन एवरेज तो ये हो जाएगा 14 कस्टमर पर आवर्स ठीक है तो ये आपको दिया लैंड और भी ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करना है ना तो ये आप देख सकते हैं इजिली ये आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं और मैं आई होप कि आप ये क्वेश्चन सभी लोग कर पाएंगे इसके जो सॉल्यूशन है आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर देख सकते हैं इन दो के फॉर्मूले मैंने लिखे नहीं है क्योंकि आपको पता है और हमने वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है ओके थैंक यू